。来吧，今天我们继续来做个拼装。这个也是最近比较火的，风雷模型出品的这一款锋刃，这个呢也是，哎，怎么说呢，被全师们揍了，所以呢，现在的这个造型和之前一开始公布出来的那个原画是有很大的出入的。反正风雷家的那个拼装东西做工素质是很一般的啊，但是呢，也不信那个邪，今天咱们来拼一下试试吧，万一不错呢，是吧？盒子的外包装还是挺大的啊。有一些噱头的展示，板间看起来不算太多吧？啊，有一张闪光的贴纸，贴纸量倒是不多啊。我其实挺害怕的，我上次做过风雷家的漂移，那个基本上算是贴纸地狱了。哎呀，有诚意啊！一个拼装玩具的说明书竟然是全彩印刷的，所以呢，你去找件的时候也很容易找到。一些板间上面还有预涂装。这个做的很好啊，不过我感觉好像没有 PC 键的样子。好了，这就是里边的板件了，其实并不多，所以组装起来我觉得难度不算太大吧我试着把这脑袋装上去看看，因为这个球碗会……啊，我这，这就是他操蛋的地方！哇，差点把这两个角角窝了。用硬塑料来做球碗，傻不傻？我靠！哎呀，套不进去！你还不能把这个球碗削的细了，因为削的细了以后，它会很松。啊！怼进去了，用硬塑料做球碗咋想的呀？一会儿腰上这个还得怼一次啊，这个怼起来也很费劲的。这个是很讨厌的一种组装体验，国产拼装现在都没这么做的。一会儿是要带关节的怼球关，我要不要先把球关装上？我觉得先装吧，一会儿真的不好怼了。啊，好吧，先怼进去，先怼进去。保险起见，这两块也太危险了。刚才我怼脖子的时候，不小心碰了一下这根棍子，现在根部已经白痕了。这个地方有一个方孔，你需要跟这么连接，但是呢，还要用塑料的韧性凹过这个凹槽去，把这个钩套进去。哇，这个组装难度太大了。得硬别套进去，靠！腰部中间就这么细一块连接，而且因为没有 PC 键嘛，所以硬塑料的摩擦，球关球碗会特别的生涩，所以你在扭动腰部的时候，这个地方挺危险的，薄薄的一根细棍子，这个地方施力不当，这个地方很容易断的。空的，中间就这么一细点点连接，挺危险。虽然这个胶贴挺有粘性的，但是这个塑料太表面太滑了，不粘
Warning, nuclear missile launched. Nice.我打算全部拼完了以后，最终还得讲解一下这个东西哪里好哪里不好，味道太浓了，这屋待不了人了。我现在准备出去，把这些东西拿出去，晾晾味儿啊，还好吧，没有半途而废，就差拼到最后一点
。哎，有点。这块腰部的零件，它采用了一个 Z 字下拉。根部这里是一个球关，但是这个球关太紧了，我们搬下这个零件也能看得到，里边这个球关磨起来很危险，而且这一块其实很容易掉下来的，很容易爆啊！回头再粘一下吧，因为这一块在活动的时候，它的前部和后部这里有一个夹层，这个夹层很容易卡到这个角，一卡到角它就爆出来了。接着小肚子这里微微隆起的这一块。也是可以往里折叠一档的，所以它在弯腰的时候，它会做一个很仿生式的弯腰，腹甲往内收，胸口往下弯。所以这一点的设计其实挺好，而且吧，其实这一次锋刃的主要设计还不错，因为它在拼装的过程中，无论是你拼身体还是腿部的时候，都能感觉有点像乐高，它是一层一层包出来的，而且是用了不同的维度来包出来。所以呢，结实程度还不错，而且装甲有这种层次感。其实我们现在所看到的一层一层的这个装甲，都是真零件分出来的，包括这个臀部，这个很有仿生的机械妹子。而且臀部的曲线，第一个保证好了，第二个完全不影响这一块关节的可动。这里做了一个下托关节，屁股这里是一个独立的屁股带分件，所以你在前踢的时候，屁股带也会跟着一起往前收。往后拖的时候呢，这个臀部的这一块装甲还会翘起来，做成一个翘臀，这一点很好。脚丫子这里看似有一个高跟鞋的女性化特征，但是这个地方是有改动的。改完了以后呢，它的接地面积也是不太大的，所以站立起来比较困难。我建议啊，这个锋刃如果说朋友们想摆一些造型的话，还是弄一个稍微小一点的支架给它支一下吧，有那种 C 型的。咬合的夹子支架夹在腰上或者其他的位置，其实也还好。后背的翅膀这里可动性也不错，关节什么的都可以折叠，而且这块透明件嵌上去以后非常的漂亮，里边还有刻画。你贴上了这个金边的贴纸以后，整体的效果也都不错。脖子这里可动的时候要小心一点，因为两鬓角这两个零件就是左右插上去的。跟衣领这个位置活动的时候吧，稍微会卡到一点点边儿，所以呢，在活动的时候要小心一些啊，别把这两个件儿顶开了。包括把一些女性的曲线表现得非常的曼妙吧，整体来说还不错。但是呢，这些关节又很危险，尤其像这样的单方向的轴，这种轴会让人觉得特别的不放心。加上这个塑料偏硬，并没有什么太大的柔韧度吧。所以你把玩起来还是要小心一些啊，主要它的关节是特别紧的。哎，还有一点让人可惜，就是这个尺寸呢、啊，现在几乎是平的了。虽然有一点微微的隆起吧，看起来是有一种尖尖角往上翘的那种味道，但实际来说呢，你实物看起来的话会很平。脸部这里的处理非常的漂亮啊，而且这个绿色的透明件的光学镜呢，里边也做出来了瞳孔的刻画。嘴唇包括脸上的这些条纹都是玉涂装上去的，很好看。头饰的部分刻画也是非常精细的，所以总结呢就是这个画师啊，他的题材非常的霸道。因为我们其实也都知道，我们这个画师以前就是画小黄图的嘛，所以呢，他在女性的这种曲线塑造方面是绝对没有问题的。因为一些女权的原因，导致了这款锋刃最终的修订造型是现在的这个样子，其实也还行吧，真的也还不错。但问题就出在它是风雷模型出的，如果说就这款的设计，就这款的一个元素造型，甚至说乃至于被全师揍完了以后，就最终修改完的这么一个产品吧，你交给兽屋来做的话，我想绝对不会是现在的这种素质吧。怎么说呢？这款锋刃的评价两极分化，其实非常的严重。喜欢它造型的人，那吹爆无所谓，对吧？妹子嘛，漂亮就够了。但是如果说你玩拼装玩过那么一点点的话，你就会发现，其实风雷家的拼装素质啊，我说句得罪人的话吧，就是它甚至不及一些国产的，甚至你可以想象一下，国产曾经做一些机娘啦，做一些盗版高达啦。现在他们那些素质都已经开始慢慢的提升了，当然这是其中的几家厂子嘛。
，但是风雷的拼装素质啊，可以说，哎，还是有待提高吧，对吧？说的收敛一点吧，它有些地方啊，其实你完全可以换一些料子，咋那么抠呢？而且这个风刃，它一开始预定的价格和现在实际发售的价格还涨起来不少啊。但为什么 PC 键就这么难住吗？另外再说一点，最终拼完了以后，其实你会发现你所有的流道上面一个富裕的零件都没有。我觉得这一点倒是挺让人强迫症满足的，因为之前怎么拼过一些其他的拼装玩具嘛，你会发现拼完了以后身上有很多的。用不到的地方，或者说有一些颜色的替换件，就导致了最后你收纳起来的话，其实挺麻烦的。这款锋刃拼完了以后呢，它其实只有两把武器，还有两个握持武器的替换手，仅此而已，没了，就这么多东西。它甚至抠到连一个支架都不给你带，所以想一想，其实风雷家的拼装挺抠的，而且拼完了以后。我对这个东西其实评价不高啊，我对这个设计师、画师评价还是非常高的，因为无论是画师最终修订完的这个美型啊，依旧能让人非常的满意，即使它被全石锤了以后，也是很漂亮的，很是我的菜。第二个，这个拼装版的设计师很不错。尤其拼大腿和身体的时候，刚才也说了，你能感受得到，就像之前在拼乐高时候的一圈一圈包出来的那种感觉，你让你觉得很结实。但实际呢，翻回来我们就是说到风雷家的做工问题，他选的这个料子特别的油，或者说特别的肉，导致了你该紧的地方不紧，该松的地方不松，这个把玩的体验很不好。虽然说这些维度咬合一圈圈包下来的这些腹部啦、腿部啦，当你在扭动稍微扭距大一点的话，如果你不粘它的话，还是会爆开。即使这样，还是会爆开，因为它的插点之间并没有什么很好的阻尼感摩擦力。但是呢，你不想让它紧的地方，或者说不需要做那么紧的地方，比如说脚、腿部吧，膝盖的位置、双关节。还有在腰部这个地方的可动，还有这个脖子的球拐，你融入了 PC 键以后，第一个它的阻尼感会非常棒，而且也不至于硬件对硬件摩擦多了以后它会变松掉沫沫的情况。所以这一点啊，我觉得风雷不至于的吧？他做了这么多年的模型，难道这一点的小小的问题他都会不明白吗？而最终导致了这款风刃，其实来说实际的效果啊。远不及他本身现在网上对他的一些评价。如果让兽屋来出的话，这绝对是一款变形金刚里边拼装界的天花板，非常非常棒，很好的一个题材，很漂亮的一个妹子，包括分件也分得非常良心，玉涂装做的也很好，贴纸不多，但是贴上去以后的效果呢，又能。把一个素组的产品贴完了以后，又提升了一个档次，起到了画龙点睛的一些小细节，这都是它好的地方。不好的地方就是，料子为什么用这么奇怪？还有关键的位置为什么不用新的材质？那这款锋刃基本上就是这个样子了。最终的结论就是，尽量别玩，选一个造型摆在那儿看看就得了。而最后呢，我也想着，这么好的一个题材啊。而且人气这么的高，我相信不管说风雷成品，或者说是铁机巧的话，将来很有可能出这个东西的成品合金版。所以这一款拼装版，如果你不是特别的急的话啊，我建议还是 pass 吧，跳过吧，还是不推荐。